ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం కరివేపాకు మునగాకు మహత్యాలు తెలుసుకోబోతున్నాం మన పెద్దలు ప్రతి దొడ్లో కరివేపాకు చెట్టు ఉండాలని ఒక అలవాటుగా ఆచారంగా వేసుకోమని నేర్పారు ప్రతి వంటలోనూ కరివేపాకు వేసుకోవటం మన అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ రోజుల్లో కొంచెం నమిలి ఓపిక లేక సమయం లేక దాని ఏరు పారేస్తున్నారు అందుకని ఎవరిని కరివేపాకు అట్ట ఏరు తీసేస్తుంటారు కాబట్టి అందుకని నా బ్రతు కరివేపాకు అయింది అంటారు వాడుకుని వదిలేసిన వాళ్ళని ఏమంటారు కరివేపాకు లాగా తీసేస్తారంటుంటారు అంటే కరివేపాకని మనం అట్లా తీసేస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ప్రతి దొడ్లోనూ మొలక చెట్టు ఉండేది వెనకటి రోజుల్లో ఏ కూర ఉన్నా లేకపోయినా మునగాకు కూరగా నిత్యం అవకాశం ఉన్నంతవరకు వాడేవారు మరి ఈ మునకాకులో కరివేపాకులో ఏమున్నాయి సైంటిఫిక్గా మంచిదాన్ని తెలుసు మరి దాని వెనక ఉండే సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమిటో నేను మీకు లెక్కలతో తెలియచేస్తాను మునగాకు కరివేపాకులో ముఖ్యంగా విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆకుల్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉన్న ఆకులు మునగాకు కరివేపాకు మునగాకులో ఆరు వేల ఏడు వందల ఎనభై మైక్రోగ్రామ్స్ విటమిన్ ఏ ఉంటుంది కరివేపాకులో ఏడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మైక్రోగ్రామ్స్ విటమిన్ ఏ అంటే డైరెక్ట్గా విటమిన్ ఏగా ఉండదు కెరోటిన్గా ఉంటుంది అంటే మీకు చెప్పాలంటే విటమిన్ ఏ అని చెప్పాలి కానీ ఈ ఆరు వేల ఏడు వందల ఎనభై మైక్రోగ్రామ్స్ అన్నాం కదా మునకాకులో ఇది కెరోటిన్గా ఉంటుంది ఇది విటమిన్ ఏ అనేది శాకాహారాల్లో డైరెక్ట్గా ఉండదు ఈ ఆకుల్లో పసుపు రంగు వచ్చిన పండ్లల్లో ఉండేదంతా కెరోటిన్ ఈ కెరోటిన్ అనేది ఏమవుతుంది మనం తిన్న తర్వాత లోపల అరిగి లివర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన లివర్ ఏం చేస్తుంది ఈ కెరోటిన్ని విటమిన్ ఏగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అందుకని ఏ ఆహారాల్లోనూ కూడా విటమిన్ ఏగా ఉండదు ఒక అంటే వృక్ష సంబంధమైన వాటిలో జంతు సంబంధమైన వాటిలో విటమిన్ ఏ డైరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మేక మాంసం మనం తింటున్నాం మేక తినే ఆకులో కెరోటిన్ ఉంది మేక మునగాకు తింటుంది కానీ ఆ మేక తినే ఆకులో కెరోటిన్ ఉంది కానీ మేక లివర్ దాన్ని ఏం చేసింది విటమిన్ ఏగా కన్వర్ట్ చేసింది దాని బాడీలో విటమిన్ ఏ వెళ్ళి ఉంది అందుకని మేక మాంసాన్ని మనం తింటే కెరోటిన్ ఉండదు విటమిన్ ఏగా ఉంటుంది అది లెక్క అనమాట అందుకని డైరెక్ట్ శాకాహారాల్లో కెరోటిన్ ఉంటుంది దాని లివర్ విటమిన్ ఏగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ కెరోటిన్ అనేది ఎంత కావాలి ఒక రోజుకి అంటే రెండు వేల నాలుగు వందల మైక్రోగ్రామ్స్ కావాలి ఒక రోజుకి మనకి అంటే చూడండి ఇంత మొనకాక వాడిన రోజుకి రెండు రెట్లు మూడు రెట్లు కెరోటిన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయింది ఒక్కరోజు ఇంత వాడినా మూడు రోజులకి కానీ ఈ కెరోటిన్ అనేది మనం కరివేపాకు మునకాకు రూపంలో కనుక పంపించినప్పుడు ఇది శరీరంలో లివర్ విటమిన్ ఏగా కన్వర్ట్ చేసేసి ఈ విటమిన్ ఏని ఆరు నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ వరకు స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది ఈ విటమిన్ ఏని ఫ్యాట్ సాలిబుల్ విటమిన్ అంటారు అందుకని ఇది కొవ్వులో కరిగి కొవ్వులో నెల ఉంటుందన్నమాట అంతేది ఇది మనం కొంచెం అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా తిన్నామనుకోండి కొన్ని రోజులు కుదరక తినకపోయినా దీని లోపం అనేది మన శరీరానికి రాకుండా ఉంటుంది అంచేత మనకి ఈ విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉన్న ఆహారాల్లో ఈ రెండు అందుకని కరివేపాకు మునగాకు మన పెద్దలు ఆ రెండు చెట్టును దొడ్లో వేసుకోవటం వల్ల ఉన్న ఆంతర్యం మరి ఋషులు ఏనాడు ఇట్లాంటివన్నీ గ్రహించి చెప్పినట్లు ఉన్నారు అంచేత అలాంటి లాభాలు ఇవి కలిగిస్తుంటాయి అందుకని కంటి చూపు దెబ్బ తినకుండా కంటి చూ కంటికి బాగా చూపు మెరుగవటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంటాయి ఈ రెండు ఇంకొకటి ఈ విటమిన్ ఏ అనేది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి అంటే కణాలు జబ్బులు బారిన పడకుండా రక్షించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగం అనమాట అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మరి రిపేర్లు బాగా జరగటానికి బాడీ అంటే రోగగ్రస్తమైన కణాలని త్వరగా రిపేర్ చేసుకోవడానికి క్లీనింగ్ చేసుకోవడానికి బలే ఉపయోగపడతాయి ఆ కోణంలో మంచిది ఇక వీటిలో కాల్షియం కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి నాలుగు వందల నలభై మిల్లీగ్రాములు కాల్షియం మునగాకులో ఉంటుంది వంద గ్రాములు మునగాకులు మరి కరివేపాకులో ఎనిమిది వందల ముప్పై మిల్లీగ్రాములు కాల్షియం ఉంటుంది చూడండి ఎంత ఎక్కువ 
పాలల్లో 120 మిల్లీగ్రామ్స్ కాల్షియం మొనగాకులో 440 కరివేపాకులో 830 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం కంపేర్ చేయడానికి కుదురుతుందండి దరిదాపులు సమానంగా ఉంటే కంపేర్ చేయొచ్చు కొద్దిగా అటు ఇటు ఉంటే నాలుగు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆరు రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం కంపేర్ చేస్తారండి పాలే పాలే అందరు పాల జపం చేస్తున్నారు కాల్షియం ఎక్కువ అని కాస్త అంత మునగాక వాడితే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అంత కరివేపాకు పొడి చేసుక వాడితే పాలకంటే ఎంత ఖర్చు తక్కువ అండి కరివేపాకు అంచేత ఇవి ప్రధానమైనవి కరివేపాకులు మునగాకులో ఉన్నవి మరి వీటిని ఎట్లా వాడుకోవచ్చు మరి కరివేపాకు అది మంచిదని వంద గ్రాములు తినేయగలుగుతామా మనం అలా తినలేము అది హార్డ్గా ఉంటుంది మామూలుగా ఆకుకూరల్లో కూడా శక్తి నలభై యాభై కిలో క్యాలరీల ఎనర్జీ యావరేజ్ని ఉంటే కరివేపాకు వన్ నాట్ నైన్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ బలం కరివేపాకు కానీ విడిగా మనం ఆకులు కూరలో కానీ కాస్త అట్లా ఇట్లా చట్నీల్లో వేసి రుబ్బినప్పుడు కొంచెం వెళుతుంది ఎక్కువ వెళ్ళదు అచ్చంగా కరివేపాకు ఎంత వేస్తే టేస్ట్ బాగోదు అది కాకపోతే కరివేపాకుని కొంచెం బాగా వాడుకోవాలి విరివిగా అన్నప్పుడు మీరు పొడి రూపంలో చేసుకుని వాడుకోవచ్చు రోజు కూరల్లో చట్నీల్లో వాటిలో వీటిలో కొంచెం కరివేపాకు వేయండి నేను వెజిటబుల్ జ్యూస్లో కరివేపాకు వేసుకోమని నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చెప్తుంటా టేస్ట్కి ఇబ్బంది లేని వారంతా వాడుకోండి కరివేపాకు అంత వేసి ముందు గ్రైండ్ చేసేసి నీళ్ళు వేసేసి బాగా నలుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ రసంలో వేసినప్పుడు అంత త్వరగా పూర్తిగా గ్రైండ్ కాదనమాట కొంచెం విడిగా గ్రైండ్ చేసి దాన్ని జ్యూసులో కలుపుకొని మీకు టేస్ట్కి ఇబ్బంది అవ్వకుండా కొంచెం ఫ్లేవర్ లాగా వస్తుంది అలా వాడుకోండి కరివేపాకు కాకపోతే ఈ రోజుల్లో దొడ్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఏ మందులు కొట్టరు మార్కెట్లో కొంచెం కొడుతుంటారు బాగా పురుగు మందులు వాటికి కూడా అందుకని కొంచెం వాటి ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తున్నది ఇక్కడ ఈ జ్యూసులో వాడచ్చు కరివేపాకును పొడి చేసేయండి అంటే మీరు కరివేపాకుని వేడి చేసి దోవారగా పొడి చేసేసి ఆ పొడి కారపొళ్ళు మీరు ఎట్లా కొట్టుకుంటారు ధనియాల పొడి ఇంకా రకరకాల పొడులు కొడుతుంటారు కదా మిరియాల పొడులు అని ఇంకా కారపొళ్ళు రకరకాలుగా చేసుకునేటప్పుడు వేరుశనగ పప్పుల పొడి పుట్నాల పప్పుల పొడి ఇలాంటి నువ్వుల కార పొడి ఇలాంటివి చేస్తారు కదా ఇప్పుడు కరివేక కరివేపాకు పొడి కూడా అలా కరివేపాకును వేపించి కొంచెం దాన్ని మిక్సీ వేసి ఆ పొడికి కొంచెం ధనియాలు ఇవన్నీ వేస్తారు కదా మీరు కారపొళ్ళు కొట్టుకోవాలంటే ఇట్లాంటివి వేసేసి కారపొడి తయారు చేసుకుని ఎప్పుడన్నా మనం భోజనాల్లో ఆ కారపొడి కూడా కొంచెం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అట్లా రోజు అంత కారపొడి ఈ నంచుకుంటుంటే కూడా పుల్కాల్లో కూరతో పాటు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట కరివేపాకు కారం ఈ ఇండైరెక్ట్గా మనకి టేస్ట్ వస్తుంది ప్లస్ వాల్యూస్ ఎక్కువ వెళతాయి ఈజీ ఫామ్లో తింటాం అనేది అది కారపొడిగా తిన్నప్పుడు మొత్తం ప్రయోగులు గ్రహించుకోవండి అది ఎందుకంటే అది డ్రై ఫామ్లో ఉంది దాన్ని పూర్తిగా డైజెషన్ చేయలేవు ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ దొడ్లోకే వెళ్ళిపోతుంది మనకు అట్లా తిన్నప్పుడు అందుకని ఎండువి శరీరం ఎక్కువ అరిగించు ఎక్కువ గ్రహించుకో వదిలేస్తాయి ఫ్రెష్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంచేత ఆ పొడి కొంత తీసుకున్నా కొంత పోయినా ఎక్కువ భాగం సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ వస్తుంది కదా అలా తీసుకోండి కారపొడి పిల్లలకి పెట్టచ్చు మనం వాడుకోవచ్చు ఎందు రూపాయలని ఇట్లా వాడుకోవచ్చు జ్యూసుల్లో వేస్తే మీకు టేస్ట్కి ఇబ్బంది అవుతుంటే అక్కడ మానేసేయండి కూరల్లో వేసినప్పుడు కాస్త ఏ రేయకుండా కొంచెం నవ్వటానికి ట్రై చేయండి అవకాశం ఉంటుంది మంచిది ఇక మునగాకు ఎట్లా వాడుకోవచ్చో తెలుసండి అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా మరి మునగ చెట్లు ఉన్న వాళ్ళు కోసి వండుకుంటారు సిటీల్లో వరకు మునగాకు ఎట్లా వస్తుంది ఎక్కడన్నా సిటీల్లో కూడా కొంచెం ఖాళీ స్థలాలు ఉండి మునగ చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కడ మీరు ఆకు కోసుకుంటానని ఎవరు ఏమనరు మొలక్కాళ్ళు కోసుకుంటానంటే ఏ ఊళ్ళోనని ఎవరన్నా అబ్జెక్షన్ పెడతారు కానీ మునగాకు కోసుకుంటానంటే ఎవరు అనరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మునగాకు ఎంత గొప్పదని తెలియదు కాకపోతే మీరు ఆకు కోసుకోండి కానీ వాళ్ళకి ఎంత మంచిది అని చెప్పకండి మళ్ళీ మీకు ఆకు ఎవరు అందుకని ఆ మునగాకు దొరికినప్పుడు పల్లెటూళ్ళు ఫ్రీ సిటీల్లో మునగాకు దొరకాలంటే రైతు బజార్లు ఆకు కూరలు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చెప్పండి బాబు నువ్వు మునకాకు కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టామా మేము అందరం కొనుక్కుంటామని అంతకుముందు మార్కెట్లో ఎక్కడ మునకాకు అమ్మేవారు కాదండి నేను పదిహేడు ఏళ్ళు ఎంత అవుతున్నట్టుంటుంది ఇది ఇట్లా చెప్పి పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ క్రితం ఈ మాట చెప్పి రైతు బజార్లు ఆకుకూరలు అమ్మేవాళ్ళని మీరు మునగాకు తెచ్చి పెట్టామా మేము కొనుక్కుంటామని చెప్పమండి వాడికి డబ్బులు ఎక్కువ మిగులుతాయి మునకాకులో అలా మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తే నలుగురు డిమాండ్ చేయండి అన్ని ఓళ్ళలో మునగాకు వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా ఓళ్ళల్లో మునగాకు అమ్ముతున్నారండి ఇప్పుడు 
అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఒకరికొకరికి స్ప్రెడ్ అయిపోయి అన్ని వాళ్ళకి ఈ నెలలో స్ప్రెడ్ అయ్యి మన కాకపోతే మార్కెట్లు నిలిపిస్తున్నాయి ఇంకా అక్కడ లేదు ఈ టెక్నిక్ చెప్పేయండి ఇక మంచి మంచి కాస్ట్లీ స్టోర్స్ ఉంటున్నాయి కదా వాళ్ళకు కూడా చెప్పాడు మొనకాకు తెచ్చి అమ్మేస్తారు మీకు అంటే రోడ్ల మీద కొనకుండా కొంతమంది ఏదో రకరకాల ఫ్రెష్లని వెజిటబుల్స్ అమ్ముతున్నారు కదా అలాంటి చోట కూడా మునగాకు పెట్టమంటే కొనుక్కోవచ్చు అంత మునగాకు రోజు అంటే కుదిరినప్పుడు అలా వారానికి మూడు నాలుగు సార్లు రెండు సార్లు అన్నా సరే పెసరపప్పు శనగపప్పు వీటిలో మునకాకు వేసి వండితే చాలా టేస్ట్గా ఉండదు ఫ్రై లాగా కొద్ది పొడి పొడిగా వండుతారు కదా అలాంటి టెక్నిక్స్ చాలా బాగుంటాయి మునకాకు కందిపప్పు పెసరపప్పు వేసి అట్లా వాడుకోండి మునగాకని ఇంకొక పద్ధతిలో పుల్కాల పిండిలో మేము మునకాకు లేత ఆకు కొంచెం దూసేసి ఆకులు కొంచెం కట్ చేయండి లేకపోతే ఆకులు ఆకుగా వేసినా ఏం కాదు ఇక లేత ఆకులు చిన్న ఆకులు పుల్కాల పిండి ముద్ద కలుపుతారు కదా ఆ ముద్దలో ఈ మునకాకు కలిపేసుకోండి నీళ్లు పోసి పిండి కలిపినా లేకపోతే తోటకూర రసం పోసి పిండి కలిపినా ఆ కలిపిన ముద్దకి మునకాకు అంత దూసేసి రోజూ కలిపేయండి మునగాకు పుల్కాల పిండిలో వేస్తే అసలు ఉప్పు లేని లోడు తెలియదు ఆ లైట్ చేదు ఉంటుంది ఆ చేదు మీద మీకు అసలు చాలా టేస్ట్గా ఉండే అసలు ఉప్పు లేని లోటు కూరలకు తెలియకుండా మీరు మునకాకు పుల్కాతో తినేసేయచ్చు అనమాట రోజు మునకాకు వేసేసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్ అందుకని ఆ టాక్ కూరలో వాడండి ఇట్లా వాడండి వెజిటబుల్ జ్యూస్లో కూడా మునగాకు వేసుకోవచ్చు కానీ టేస్ట్ దెబ్బతింటుంది అందుకని ఎవరికన్నా టేస్ట్ నాకు ఇబ్బంది లేదన్న వాళ్ళు కొద్దిగా మునకాకు కూడా గ్రైండ్ చేయొచ్చు ఎక్కువ వేయకండి టేస్ట్ బాగా తే చేదు వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం వాడుకోవచ్చు కానీ కొంతమంది టేస్ట్గా ఉంటేనే తాగలుగుతారు వెజిటబుల్ జ్యూసులు అచ్చంగా మునకాకు ఎక్కువ వేశారనుకోండి అస్సలు నోరంతా అదో రకంగా అయిపోతుంది పొట్లో తిప్పుతుంది గ్యాసు అంత ఇబ్బంది పడద్దు దాన్ని ఇంకో రూపంలో వాడుకోవచ్చు కదా జ్యూసులు వేసుకోకపోతే నాకు ఇబ్బంది లేదనుకున్న వారు కొంత వాడుకోండి కానీ ఇట్లా కూడా ఆకుకూరలు ఇట్లా పప్పులో వేసుకుని వండుకోవటం కానీ నేను అన్నట్టు ఇందాక చెప్పినట్టుగా పుల్కాల పిండిలో కలుపుకోవటం బెస్ట్ టెక్నిక్స్ అనమాట అంటే ఈ రెండు ఇంత లాభాలు ఉంటాయని మీకు ఎప్పుడు అంత తెలియదు కానీ మంచిదని పెద్దల మాట గుర్తొస్తుంది కానీ అందులో ఉండే సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది ఇది కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఏదైనా చెప్పామంటే దానికి రీజన్ ఇవ్వాలండి ఊరికే మంచి తాగేమంటే అది ఇప్పుడు ఏ డాక్టర్స్ అన్నా విన్నారనుకోండి ఇంకో ఆకు తినకూడదా మునకాకు తినాలి కరివేపాకు తినాలి అనొచ్చు ఇప్పుడు అనలేరు ఇప్పుడు ఎందుకు నేను కంపేర్ చేసే లెక్కలు చెప్పాను ఈ లెక్కలన్నీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వారు ఇచ్చిన లెక్కలు భారత ప్రభుత్వ సంస్థ పరిశోధనలు చేసి ఇచ్చిన సమాచారం ఇది అందుకని ఎవరైనా దాన్ని ఫాలో అవ్వ తప్పదు ఇక అదే హయెస్ట్ అథారిటీ ఇండియాలో అందుకని వాళ్ళు ఇట్లా ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం ఆలోచిస్తే ఎంత గొప్పవని సైంటిఫిక్గా ఋషులు చెప్పిన విషయాలు మన సంస్కృతిలో వచ్చిన ఇట్లాంటి ఆహారాలకి అంత వాల్యూ ఉందని అబ్బబ్బా ఋషుల యొక్క మేధాశక్తి ఎంత గొప్పది అని అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ లెక్కలు చూసి ఈ ఆహారాలు నువ్వులు చూడండి హయ్యెస్ట్ కాల్షియం ఉన్న ఆహారం నువ్వులు మరి ఋషులు ఏనాడు కనిపెట్టే అమ్మాయి మెచ్చురే ఇప్పుడు నువ్వులు ఉండే ఫంక్షన్లో పెట్టమని అక్కడ పెట్టారు పిల్ల పెద్ద మనిషి ఏంటంటే దేహం పెరగాలి బుర్ర పెరగాలి కొబ్బరి బుర్ర పెరగటానికి నువ్వులు శరీరం పెరగటానికి ఈ రెండు కలిపి వండ చేస్తే చిమ్మిలు వండ అంటారు అమ్మాయి మెచ్చూర్ అవటానికి చిమ్మిలు వండ పెట్టడానికి ఏముంది ఆచారం ఆచారంలో ఉంది పెడుతున్నారు కానీ రీజన్ ఏమిటి ఇదిగో ఇదే రీజన్ అందుచేత ఇలాంటివన్నీ అనేక లాభాలు కలిగించే ఆహారాలు మన ఆచారాలు ఋషిచ్చినవి కాస్త అలాంటి వాల్యూస్ ఇప్పుడు తెలుసుకుని మన అందరం ఉపయోగించుకుందాం పిల్లలకు మంచిగా పెట్టుకుందాం జబ్బులు రాకుండా రక్షించుకుందాం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవిద్దాం నమస్కారం